सो फंडमेंटल आफ कंप्यूटर अने टापिक एंटे जनरेशन आफ कंप्यूटर दी मन एवल्यूशन आफ कंप्यूटर अच्छा जनरेशन अंत एंटे मन भाषा मन तेजक जनरेशन अंत तरा अट कहीं कंप्यूटर लांग्वेज वे सर की जनरेशन अंत टेक्नजी में वे मारपल मन इक जनरेशन अटा सो मन को जनरेशन टोटल फाइव जनरेशन आफ कंप्यूटर्स मन की फस्ट जनरेशन सैकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन अंड फिफ्त जनरेशन सो फाइव जनरेशन गुरी मैं वीडियो डिस्कसा सो फस्ट वन एंटे फस्ट जनरेशन सो फस्ट जनरेशन एपू स्टार्ट मन को नई फोर्टी सिक्स नीचे नई फिफ्टी मध्य स्टार्ट सो फस्ट जनरे स्टार्ट फ्रम दर्टी सिक्स टू नई फिफ्टी नाइन यह जनरेशन वालू कंप्यूटर ने एलावाड़ेवाले वैक्यूम ट्यूब चूज कंप्यूटर ने वाड़ेवा सो वाल कंप्यूटर रन चेयरेंटे मिनीम वैक्यूम ट्यूब्स उ वैक्यूम ट्यूब्स उन्मा और कंप्यूटर रन चेयरेंटे दादापू टेन थौज नीचे फिफ्टीन थौज वैक्यूम ट्यूब्स अभी यूजन मिनीम अच्छे हड्रेड दाने कौन वाल वैक्यूम ट्यूब्स यूज कंप्यूटर अभी रन चेवा इक फस्ट जनरेशन कंप्यूटर वे सर की कंप्यूटर्स अने चाल सैज उ क्लमजी उ क्लमजी अंत अंत सैज पे उड़ा वाल दाखी दाखिल चाल वैर्स अटैच क्लमजी अंत इक चूस वैर वैर्स उत्त उन्मा ओके अस्ट कंप्यूटर्स फस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वे सर की एक्व हई एलक्ट्रिटी कंस्यूम चुनाव सैज उल्ल अद्रिटी को अंड कंप्यूटर्स अभी ओनली मिशी लांग्वेज रन कंप्यूटर वाड़े एवर यूज आ व्यक्ति की मिशी लांग्वेज वी अला वस्तने आ कंप्यूटर अभी अत की यूज लेकिन आ कंप्यूटर वाड़े ना वाले ना मिशी लांग्वेज कंप्यूटर यूजन यूज लेकिन आ जनरेशन फस्ट जनरेशन एवरक मिशी लांग्वेज वो वाले कंप्यूटर ने यूजन मिशी लांग्वेज राको मन कंप्यूटर ने वाड़ेमन ओके अंड कंप्यूटर्स सैज उल्लाव हीट प्रोड्यूस ओके सो एक्व हीट प्रोड्यूस वाल टाइम एसी वाड़ेवा सो इध फस्ट जनरेशन ग एपड़ना कम दर सीपी उपड़ना सीपी वन हाँ पेटारा अला पेटी अंत अब फैन दिखा एनकाल सीपी वन कल आ फैन एम चुनाव फैन दिखेटूस दूसरे दूर का बैठी वेड़गा अबर्वेस्टारा अद्ठी अंत मन कंप्यूटर ऊपर रन मन कंप्यूटर अभी चाल हीट प्रोड्यूस दा दा की कंट्रोल की ऐसी उठाई हिटिंग फैन उन्मा ओके हिटिंग फैन एम चे मैं कंप्यूटर हीटेट दाने क्यूर् वेड़न अंत दीन द्वारा पंप अंदे मन एपड़ा चत वन पेटू लाइट वेड़गा मन तगल ओके इपड़ कंप्यूटर्स अभी हीट हीट तक प्रोड्यूस बट आ टाइम कंप्यूटर्स चाल हीट प्रोड्यूस अंदे वाल दाने को एसी पड़ा सो फस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स एला उक्रीन पैन चूस्त कदा दी मैं फस्ट जनरेशन कंप्यूटर अटा ओके इक चूं दी बैक्यूम चूस ओके नैक्स्ट सैकंड जनरेशन सैकंड जनरेशन अंत स्टार्ट नई फिफ्टी नाइन नीचे नई सिक्ट फाइव मध्य स्टार्ट मन को सैकंड जनरेशन ओके दैकंड जनरेशन स्टार्ट फ्रम दर्यर नई फिफ्टी नई टू नई सिक्सटी फाइव अंत इयर मध्य मन को सैकंड जनरेशन स्टार्ट इयर वाले ट्रांसीस्टर्स ओके इयर एंटे फास्टर दस्ट जनरेशन फस्ट जनरेशन कंपेर से सैकंड जनरेशन कंप्यूटर्स अभी कुछ वेग में पंचे इधे इयर वाल फस्ट टाइम आपरेटिंग सिस्टम कन्मा ओके अंड कंप्यूटर्स अभी फन जनरेशन कंप्यूटर कंपेर कंपेर से जनरेशन कंप्यूटर्स अभी हीट तक प्रोड्यूस इधे जनरेशन वाल फस्ट टाइम डाटा स्टोरेज कटा स्टोरेज सामचार निवे चय अभी जनरेशन कमाचार एला निवे विद हेल्प आफ मैग्नेटिक टेप्स अन्ट ओके सैकंड जनरेशन ग सैकंड ट्रांजिस्टर्स एला उ स्क्रीन पैन चूस्त क 
దీన్ని మనం ట్రాన్జిస్టర్స్ అంటాం అనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ జనరేషన్ ఈ థర్డ్ జనరేషన్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్ సెవెంటీ వన్ మధ్యలో మనం స్టార్ట్ అయింది ఈ థర్డ్ జనరేషన్ అనమాట ఈ థర్డ్ జనరేషన్ చూసుకుంటే ఈ జనరేషన్లో వారు ఏం కనుక్కున్నారంటే ఐసిస్ని కనుక్కున్నారు ఐసిస్ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అనమాట ఓకే ఈ జనరేషన్ కంప్యూటర్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ పవర్ కన్జప్షన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఈ జనరేషన్స్లో ఈ వీళ్ళు హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్లో వాడేవాళ్ళు అనమాట ఈ కంప్యూటర్ని ఎలా రన్ చేసేవాళ్ళు అంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్లో రన్ చేసేవారు ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే మనకు కోబాల్ అండ్ పాస్కర్ కోబాల్ వచ్చేసరికి ఈ బిజినెస్ పర్పస్గా వాడుతూ ఉండే అండ్ నెక్స్ట్ పాస్కర్ వచ్చేసి ఇంజనీరింగ్ పర్పస్గా వాడుతున్నాయి అనమాట ఓకే ఈ ఐసిస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎలా ఉంటాయి అనమాట మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ పని చూస్తున్నా కదా దీన్ని మనం ఐసిస్ అంటాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ జనరేషన్ ఈ ఫోర్త్ జనరేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఫోర్త్ జనరేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నుంచి నైన్టీన్ ఎయిటీ మధ్యలో స్టార్ట్ అయింది మనకు ఫోర్త్ జనరేషన్ ద ఫోర్త్ జనరేషన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు ఏం కనుక్కున్నారు అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ని కనుక్కున్నారు అనమాట ఎలా కనుక్కున్నారు అంటే లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ ఐసీస్ వర్ ఇన్ వర్ యూస్ డ్యూ టు ది సైజ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ మనకు థర్డ్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఏం కనుక్కున్నారు ఐసీస్ ఒక థర్డ్ జనరేషన్లో వాళ్ళ ఒక్క ఐసి యూజ్ చేసుకొని కంప్యూటర్ని వాడేవాళ్ళు అనమాట కానీ ఫోర్త్ జనరేషన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ వాళ్ళు బండిల్గా ఐసిస్ తీసుకొని బండిల్ అంటే ఒక పెద్ద మొత్తం ఐసిస్ తీసుకొని దాన్ని కంబైన్ చేసి ఒక చిప్ని తయారు చేశారు అనమాట దాన్ని మనం మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటాం ఓకే ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క కంప్యూటర్ అన్నది అది ఫోర్త్ జనరేషన్ కిందికి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇక్కడ స్క్రీన్ పని చూడండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న సిస్టమ్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ ఇది ఫోర్త్ జనరేషన్ కిందికి వస్తుంది అనమాట మనం వాడే ఇక్కడ ప్రాసెసర్ ఉంది ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ మీరు చాలా ప్రాసెసర్ మనకు ఉన్నాయి మార్కెట్లో ఐ త్రీ ఐ సెవెన్ ఓకే ఇంటర్ డివెల్ కోర్ ఇలా డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్ మనకు వచ్చినాయి ఇవన్నీ మనకు ఫోర్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ కిందికి వస్తాయి అనమాట సో ఈ కంప్యూటర్ ఫ్యూచర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఈ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసి చాలా డాటాని స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది అనమాట ఈ కంప్యూటర్ వచ్చేసి మల్టీమీడియాలు యూజ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం గ్రాఫిక్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది ఈ కంప్యూటర్స్ అనేవి చాలా స్పీడ్ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు థర్డ్ జనరేషన్ సెకండ్ జనరేషన్ ఫస్ట్ జనరేషన్ అనమాట అండ్ ఈ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసి డాటా కమ్యూనికేషన్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం నెట్వర్కింగ్ పర్పస్లో కూడా యూ యూజ్ అవుతుంది అనమాట ప్రజెంట్గా మనం వాడే కంప్యూటర్స్ ఏంటి అంటే ఈ ఫోర్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ అనమాట ఓకే ఇది ఫోర్త్ జనరేషన్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఈ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఈ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే మనకు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఆన్వర్స్ నుండి స్టార్ట్ అయింది మనకు ఫోర్త్ ఫోర్త్ జనరేషన్లో చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేసుకొని కంప్యూటర్ అనేది రన్ చేసేవాళ్ళన్నమాట కానీ మనం ఫిఫ్త్ జనరేషన్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఎక్కువ మొత్తాన మైక్రో ప్రాసెసర్ యూజ్ చేసుకొని ఒక చిప్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనమాట అదే మనం ఇక్కడ ఫిఫ్త్ జనరేషన్లో తీసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఈ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే స్పీచ్ రికగ్నైషన్లో యూజ్ చేస్తాం స్పీచ్ రికగ్నైషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ టైప్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక మ్యాటర్ టై చెప్పాం అనుకోండి కంప్యూటర్ హలో అలెక్సా టన్ ఆన్ ద ఫ్యాన్ అన్నాం అనుకోండి అది మన మాట విని అర్థం చేసుకొని రెస్పాండ్ అవుతుంది అనమాట మనం చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ని అది వింటుంది అర్థం చేసుకుంటే దాని తర్వాత రెస్పాండ్ అవుతుంది అనమాట దాన్ని మనం స్పీచ్ రికగ్నైషన్ అంటాం సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో యూజ్ అవుతుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే రోబోట్స్ రోబోట్స్ అనమాట ఓకే ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎగ్జా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే సింపుల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే అది మనలాగా ఆలోచిస్తుంది మనం చేసే పనులని చేస్తుంది మనం చేయని పనులు కూడా చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఈ కంప్యూటర్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుందంటే మనం నార్మల్ కంప్యూటర్స్ లైక్ ఫోర్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ చూసుకుంటే అది ఒక్క సెకండ్కి సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంది అనమాట కానీ ఈ ఫిఫ్త్ జనరేషన